ഏവർക്കും പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്ടിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഫുൾ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് വിശദമായി റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ജസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ മതി ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ മതി എന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നു തീർച്ചയായും മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ പ്ലസ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓൾറെഡി മൂന്ന് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അത് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും സോ വെറും മൂന്ന് മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം പഠിച്ച് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് സ്കോർ ചെയ്യാം സോ ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീ പോയിന്റ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഫോർമുല പോലും നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നേട്ടം എങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ഇനിക്വാളിറ്റി എന്നറിയാം ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിളുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇനിക്വാളിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇനിക്വാളിറ്റീസ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് അത് ഒന്നും വലുതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് മേ ബി ആഡറ്റ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇനിക്വാളിറ്റി ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഈക്വൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇനിക്വാളിറ്റി ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സെയിം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിവൈഡും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ രണ്ട് സൈഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ഇനിക്വാളിറ്റി ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇനിക്വാളിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആകും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആകും സൈൻ ഓഫ് ദ ഇനിക്വാളിറ്റി വിൽ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഈ ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമാണ് സാധാരണ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഇനിക്വാളിറ്റീസിന്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ സൈൻ ഓഫ് ദ ഇനിക്വാളിറ്റി വിൽ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഈ ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമാണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇനിക്വാളിറ്റി ഇതിനെയാണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം സോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ആദ്യം ഐ ഇനീക്വാളിറ്റി എഴുതുക എക്സ് ബ
അതായത് ഈ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഈ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്രയും എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ഇന്റർവലിൽ എഴുതാം എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് സിക്സ് വരെ എന്നാൽ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ മൈനസ് സിക്സ് അത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവലിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഈക്വൽ ടു ഇല്ല എങ്കിൽ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല മേളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ എഴുതിയാലും മതി സോ ഇത്തരത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷവും അങ്ങനെ ആകാനാണ് സാധ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സോൾവ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഷോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് ഈ വർഷവും സമാനമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം ഈ ഇൻക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യണം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സ്പാൻഡേബിൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അടുത്തത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എക്സ്പാൻഡേബിൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സിന്റെ ടൈം എല്ലാം ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടുവരിക മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈ ടു എക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സും മൈനസ് ടു എക്സും ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലസ് ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് ഫൈവ് ഞാൻ ഈച്ച് ടൈമിനെ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിക്വാളിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുത് അപ്പൊ ഇന്റർവൽ എങ്ങനെ എഴുതും ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് വൺ കോമ ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇത് നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എഴുതുക ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക നമ്പർ ലൈനായി നമ്മുടെ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുത് എന്നാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഈക്വൽ ടു അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ആ മൈനസ് വണ്ണിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഇടുക മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അത് ഡാർക്കൺ ചെയ്യുക ഈ സ്പേസ് ഡാർക്കൺ ചെയ്യുക ഈ ആരോ മാർക്ക് വരെ ഇതിന്റെ മീനിങ് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുത വലുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഈ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാർക്കൺ ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഈ വർഷം ചോദിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ചില ഇനിക്വാളിറ്റീസ് മാറാം ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ അത് വേ അല്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഫൈൻഡ് ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ലാർജർ ദാൻ ഫൈവ് സച്ച് ദാറ്റ് ദർ സമ്മീസ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ത്രീ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പെയർസ് നമ്മൾ എഴുതണം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ലാർജർ ദാൻ ഫൈവ് അഞ്ചിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പെയർസ് എഴുതുക പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ആ പെയറിലെ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ സം എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ത്രീ ഇത് നമുക്ക് ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന ആശയം മനസ്സ
പിടികിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ആ പേരിലെ രണ്ട് നമ്പറും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അഞ്ചിന് ശേഷമായിരിക്കണം എന്നാൽ പത്തേ പോയിന്റ് അഞ്ചിനേക്കാളും ചെറുതുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എക്സിന്റെ വരി ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് സോ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് അഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ ഇൻഡിജർ ഈവൻ ഇൻഡിജർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ ദെൻ ടെൻ ട്വൽവ് ദീസ് ആർ ദ ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രവി ഒബ്ടൈൻഡ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം മാർക്സ് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ടു ഹാവ് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് രവി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെവന്റി സെവന്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ എക്സാമിനേഷന് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ അവന്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ആകും സോ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് തേർഡ് എക്സാമിനേഷന് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് എന്തെന്ന് അസീം ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് അസീം ചെയ്യാം ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻ ഇൻ ദ തേർഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ആവറേജ് കാണുന്ന ഫോമുല സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ സം ഓഫ് മാർക്സ് ആദ്യത്തത് സെവന്റി രണ്ടാമത്തെ സെവന്റി ഫൈവ് തേർഡ് എക്സാം അറിയില്ല എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാംസ് എന്താണ് ത്രീ സോ ഇതാണ് ആവറേജ് ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതോ അതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി ഇത് അറുപതോ അതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം ദറ്റ് മീൻസ് ഈ ആവറേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഇനി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബന്ധിട്ട് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് തേർഡ് എക്സാമിനേഷന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓർ എബവ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല സോൾ തേർട്ടി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വെൻ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സെക്കൻഡ് ഓൺ വെൻ എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ജസ്റ്റ് സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ കേസ് ആണ് ഇവിടെ റിയൽ നമ്പർ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കണേ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ വട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട്സ് എക്സ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഐനി ക്വാളിറ്റി എടുത്തെഴുതുക തേർട്ടി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എന്ത് വരും ഈ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടി എക്സ് ലെസ് ദാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും ചെറുത് അപ്പോൾ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇനി എക്സ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പരും നെഗറ്റീവ് നമ്പരും വരും അല്ലെ അപ്പൊ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും വരത്തില്ല ഡെസിമിൽ ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്രാ സെറ്റിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ആയി ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിനകത്ത് ഡി